。你到那边先看看情况，如果问题棘手的话，我把程序开给你。你就不用担心我了。本来这次说好了陪你一起去厂里销毁烟花的，现在也没办法了。这次销毁那些过期烟花很重要，你一定得把好关，千万不能让那些烟花流出去，留下任何安全隐患。放心吧，我心里有数。又不是第一次销毁了，不会有问题的。我跟爸说好了，他这几天会过去咱们家帮着陈姐照顾子，你就放心吧。哎，我们什么时候才能松口气啊？快了，走吧。到了那儿给我微信。嗯，你也注意安全啊。好，拜。出差啊！你疯了！我要去烟花厂的。是你说你这次出差就你自己，我才订票的。那也不像。哎呀，我都想好了，就说我是你秘书，我绝对不倒。求你了，我每天只能在那个小屋子里面数着日子。我好久没看你放假，再见。行，别说你是我秘书，一起去工作。好，好的。你说呢？我说你说别碰，别碰他。哎，徐总，皇上辛苦了，辛苦了。还好，还好，还好。哎，呃，这位是啊，这位是我秘书悠悠。哦，你好，你就是悠悠啊？对，我们一直有联系，对，就是没见过面。对，之前不用我出差，所以没来过这儿。哦，没事。我待会安排人再加一间房。好，徐总，集中焚烧的准备都做好了，我们先上去歇会儿，等天黑。好，好，好，好，来，徐总，嗯，我帮你拿吧。见过这么多烟花，从来没见过这种颜色。因为从来就没有人做出过蓝色烟花，这是一种最新提炼出来的染色林，对存放的干湿度要求极高，易燃，不易存放。哎，就剩下这些试验品了。顾家说太危险，不能量产。我这次过来就要把它全部销毁。我心里不舍得。如果这么危险的话，那他说的是对的，不应该生产出来。幸亏这次我来了，有机会看到这些独一无二的烟花，都已经印到我心里了，再也忘不掉。你真的喜欢吗？当然了，只可惜啊，以后再也见不到他们。啊，都原地不动啊！徐总，都放完了，效果还可以吗？特别好。真的？嗯。那我通知工人收拾了。委员，蓝色烟花继续生产。啊！不说销毁之后就不再生产了吗？烟花是我设计的，听我的。那顾家，我说了算。行，我知道了，我去盯一下存放仓库。来来来，都动起来，上车，啊，注意安全啊！这个安全员呢，巡视一下明火。没关系，你接吧，我先去车上等你。
，哈、哦。喂，老婆。我这边情况不是很乐观，一大部分茶树都遭了霜冻，我得尽快解决，要不然问题会越来越严重。这么严重啊？那需要我帮什么忙吗？没什么要帮的。我自己能解决。你那边怎么样了？烟花都已经集中焚烧了吗？已经全部销毁了，工人们正在打扫。嗯，你拍一下给我看看。好，你等一下啊。早点休息，咱们家里见。明天晚上肯定能到场，对吧？确定了 ，OK 了。好，谢了，不用谢。嗯。严厂长，没问题，三卡车的货明天肯定到场里。哎呦，叫我说什么好？顾佳，还是您靠谱啊。总算有惊无险。呃，那什么，呃，有件事，今天我要跟你承认一下错误。怎么了？就上次你问的那个蓝色烟花的事儿，我我撒谎了。事情是这样的，徐总上一回啊，带着这个悠悠啊到厂里巡视了一次，顺便呢测试了一下蓝色烟花，之后就。小规模的生产了。嗯，其实这事儿我已经知道了，徐总已经告诉我了。真的？哟，那可太好了，因为他之前让我瞒着你，我一直心里还过意不去呢。哎，我知道这件事儿主要是徐总的问题，但是我有一个要求，这批货你一定要严格把控安全问题，千万不能出纰漏。这个你放心，顾佳，其实我心里也提心吊胆的。我一定会仔细仔细再仔细，那就拜托了。放心吧，我让优送你回去。好,好。悠悠，你来趟我办公室。导演。哎呦，徐总，你怎么才来啊？哎呦，不好意思，不好意思，我刚刚突然没灵感了，就把手机关了，找了个有灵感的地儿去想设计稿，刚开机才看见，就赶紧赶回来了。那什么，包装纸的是。顾家带着我们，已经解决了啊，那就好，辛苦了，辛苦了，那全是他的功劳。佳姐，进来找我啊，呃，严厂长的酒店你订好了吧？啊，订好了啊。你，你是悠悠？严厂长你好，我们终于见面了，我就是那个一直跟您联系的悠悠。哦，哦，你好，你好，你好，你好，哎。呃，我我，啊，你送严厂长先回去休息吧。嗯，好。哎，好。严厂长，您跟我来。好，那走了啊。哎哎。哎，不是老严，那个。哥，有心事儿啊？同学。嗯。你谈过几个女朋友？我想想啊，一男，张小，张小，哎，反正十个手指数过来的。那你应该有很多的分手经验吧？不是，你们这干嘛？就是遇见那种特别难缠的姑娘，应该怎么分啊？反正呢。以我过往的经验吧，这种事儿就只能耗，耗到没意思了，也就凉了。你说说的对吧，哥？但是千万不能硬扛，顶上火了，弄个两败俱伤，最后惨的是你。我，我，是这样吗？必须的。
，幻山，我有个事儿想问你一下。爸的事吧？是悠悠的事儿。悠悠，他怎么了？你是带悠悠去过湖南的工厂吗？啊、哦，老严跟你说的吧，他搞错了。我上次带那个悠悠去工厂的，是一个客户，不是咱们公司那个悠悠。你的意思是他订的蓝色烟花？是正好我们销毁烟花的时候，他看到了，他还说特别喜欢这些烟花，订了一年的，我觉得不挺好的吗？你又怀疑我什么？你别跟我急。这是我最后一次问你这个事儿，我只想要你一个答案，今后也不会再问了。你到底想要什么答案？是谁让你下决心生产的蓝色烟花？是我自己，没有人影响我爸，还没睡呢。哼。哎呀，子妍这床实在是太难睡了，脑袋顶个滑梯，睡不着。找本书看吧，哎，翻了本相册，看着也挺乐呵。这子妍还是像我女儿啊，可不是吗？不然能长得这么好看？哼哼。这人呐，就是这么一茬一茬的。啊，出生、长大、变老，哎，我过去还是真是怕死，我怕我死了，我女儿没有了依靠。可现在我才明白，这紫妍才是她的真正的精神支柱。<笑>所以，女婿啊，有句话我一直没跟你说，女婿，谢谢。爸，顾家他妈没的时候，那我心里真是害怕了。那时候顾家才多大呀？我怕他从那时候就认定自己这辈子命苦。可谁知道，后来遇上了你，哎，尤其是这几年，哎呀，他是打心里觉得幸福，我都看得出来。哎，爸，我我打住啊！俩大老爷们儿，不适合煽情。睡睡睡睡睡，睡吧啊。